எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ரேராக நடக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு மைல் ஸ்டோன் ஃபங்க்ஷன் எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது அதில் ஒரு சின்ன சிக்கலும் இருக்குது அது என்னென்னா நம்ம பேசுகிறது மட்டும்தான் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அதனால் எது சரியோ அதை எடுத்துக்கங்க எது சரியில்லையோ அதை விட்டுருங்க வெற்றி சார் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு நன்றி சொல்கிற மேடை தான் ஸோ முதல்ல இந்த படத்தை தயாரித்த எங்களோட ப்ரொடியூசர் தானு சாருக்கு என்னுடைய நன்றி இந்த படத்துக்கு வெற்றிமாறனுக்கும் எனக்கும் அவர் கொடுத்த சுதந்திரம் இந்த படம் அசுரனா உருவெடுத்ததற்கு முக்கியமான காரணம் எனக்கு நிறைய சின்ன சின்ன இக்கட்டான சூழ்நிலையெல்லாம் இருக்கும்பொழுது தானு சார் எனக்கு இருந்து அந்த நேரத்தில் எனக்கு உதவி பண்ணியிருக்காரு நான் மறக்கவே மாட்டேன் முதல்ல அது அதுக்கு அவருக்கு நன்றி ஜி வி பிரகாஷ்க்கு என்னுடைய நன்றி இந்த படத்துடைய இசைக்கும் இசையை தாண்டி பின்னணி இசைக்கும் முக்கியமாக பிளட் பாத் வா அசுரா வா அப்படிங்கிற அந்த ட்ராக் அது என்னை பொறுத்தவரை இந்த படத்தோட வெற்றிக்கு அது ஒரு இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் அந்த ஒரு ட்ராக்கு தனியாக ஒதுக்கி வைக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த அந்த அளவுக்கான ஒரு இம்பேக்ட் இருந்தது முதல் ஃப்ரேம்லேயே அந்த மியூசிக் உள்ளே வரும் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்க நான் இங்கே இல்லை படத்தோட ஃபைனல் பார்க்க நான் லண்டனில் இருந்தேன் இப்போது ஸோ எனக்கு படமாக இது என்னவாக வந்திருக்குன்னே நான் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கல அங்கே பார்க்கும்பொழுது முதல் ஃப்ரேம்லேயே அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த இசை உள்ளே வரும்பொழுது நம்ம நடித்த படம் தான் நம்ம இருக்கிற படம் தான் இருந்தாலும் அப்படி ஒரு ஜிவுன்னு இருந்தது அந்த ஒரு எஃபெக்ட் அந்த இசைக்கு இருந்தது அந்த இட் செட் த டோன் ஃபார் த ஃபிலிம் ஆல்சோ ஸோ ஐம் வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் தட் அண்ட் பீட்ரேன் மாஸ்டர் பீட்ரேன் மாஸ்டர் சொன்னார் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் அப்படி இப்படின்லாம் ஆனால் இப்படி ஒரு ரிசல்ட்டாக ஸ்க்ரீனில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்பொழுது அப்படி ஒரு கஷ்டப்படுறது ஆனந்தமாக தான் இருக்கும் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது முன்னாடியே மைண்ட் செட் அப்படி இருக்கும் ரொம்ப டிமாண்டிங்காக இருக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப டிமாண்டிங்காக இருப்பாருன்னு தெரியும் பட் ஆல்சோ ஐ நோ கடைசியில் வெளியில் வர அவுட் புட்டும் அந்த ஒரு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் குவாலிட்டியோடு அது வெளியே வரும் அப்படின்னு தெரியும் ஆக்சுவலாக ரொம்ப லாஸ்ட் மினிட்டில் தான் நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணோம் மாஸ்டரை பட் ரொம்ப இம்மிடியட்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி இம்மிடியட்டாக எங்களுக்கு டேட் கொடுத்து வந்து எங்களுக்கு ஆஃப் பண்ணி கொடுத்தாரு அதில் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் வேல்ராஜ் கேமராமேன் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி அவர் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் அவருடைய உழைப்பும் ரொம்ப பெரிய உழைப்பு இந்த படத்துக்கு அவருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதை தவிர மற்ற என் கூட சேர்ந்து நடித்த எல்லா நடிகர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி தமிழ் சினிமா வந்து இப்போது இன்னும் நல்லபடியாக போயிட்டுருக்குன்னா அதுக்கு பயங்கரமான ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறதுல நிறைய பேர் மேடையில் இங்கே இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றி என்னுடைய சீனியர்ஸ் எல்லாருக்குமே நன்றி அவங்கள பார்த்து நிறையா பேரை பார்த்து நான் வளர்ந்துருக்கேன் அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றி வெற்றி சார் அது ஒரு கணக்கலம் ஷூட்டிங் அப்போது ஒரு சீன் ஒன்று நடிக்கணும் அம்மாவை நினச்ச கனவுலேருந்து டப்புன்னு முழித்து கதறி அழுகிற மாதிரி ஒரு காட்சி இருந்தது அப்போது சின்ன பையன் நான் எனக்கு கரெக்டாக எப்படி நடந்துக்கணும் என்ன எதுன்னு கரெக்டாக தெரியாது எனக்கு இருபது வயசு தான் அப்போது அப்போ நான் பாலுமகேந்திர சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் வெற்றி 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 சாரை பண்ண சொல்லுங்கள் வெற்றியை பண்ண சொல்லுங்கள் ஒரு வாட்டி அவர் எப்படி பண்ணுறாருன்னு பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு பொதுவாகவே ஒரு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஒரு அசோசியேட் டேரக்டர் வந்து ஒரு செட்டில் டக்குன்னு கூப்பிட்டு இந்த சீன் நடிச்சு காட்ட அப்படின்னா அதை பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்லை ஃபங்க் ஆகிடுவாங்க மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராங்காக தான் நான் ஆக்சுவலாக அதை வந்து 
பண்ணணும் தான் பண்ணேன் வெற்றி சொன்னோன்னா டக்குன்னு கையில் வச்சு இந்த பேடை போட்டு கடகடனு போய் அங்கே உட்காந்துட்டாரு என் பொசிஷனில் இவர் போகிற தோரணையே சரியில்லையே அப்படின்னு யோசித்தேன் நான் டப்புன்னு ஏதாவது பயங்கரமாக பண்ணிட்டாருன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு யோசித்தேன் போனார் அந்த பொசிஷனில் படுத்தார் டப்புன்னு எழுந்திரிச்சார் பாலுமேந்திர சார் வந்து போதும்னு சொல்கிற அளவுக்கு நிறுத்தவே இல்லை கத்தி அழுது பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் அப்போ தெரிஞ்சது ஆக பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் சும்மா இருந்துருக்கணும் நம்ம அப்படின்னு தோணுச்சு அவர் வந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் நம்ம போனோம் போயிட்டு நான் அஃப்கோர்ஸ் அவர் பண்ணதை பண்ணலை வேறு மாதிரி ஒன்று பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் வேறு ஒரு ஃபார்முலாவில் இருந்தது அது வேறு ஒரு எமோஷனில் இருந்தது முடிஞ்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் போனோன்னா நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் ரொம்ப நேரம் பாலுமேந்திர சார் என்னை கூப்பிட்டாரிங்க வா அப்படின்னாரு நான் போனேன் என்ன யோசிச்சுட்டே இருக்க சம்திங்ஸ் ரன்னிங் இன் யோர் மைண்ட் அப்படின்னாரு இல்லை சார் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிது வெற்றி பண்ணது பிடிச்சதா இல்லை நான் பண்ணது பிடிச்சதா நீங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் வச்சுருந்தீங்க ஃபேஸில் எனக்கு தெரியல ஏன்னா வெற்றி பண்ண ஸ்க்ரீனில் வரப்போகிறது இல்லை நம்ம பண்ணது தான் வரும் அதனால் எனக்கு அவ அவர் அளவுக்கு நான் பண்ணிட்டேனான்னு எனக்கு டூட்டாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போது சார் சிரித்தார் சிரிச்சுட்டு யூ ஆர் ஆஸ்கிங் மீ டு சூஸ் பிட்வீன் மை சான்ஸ் அப்படின்னாரு சார் அப்படின்னு ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஆன்சர் தட் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் அவருடைய பிள்ளைகளாக சார் வந்து அன்னைக்கு எங்களை என்கிட்ட அன்னைக்கு அன்னைக்கு எங்களை அவர் பார்த்தார் அன்னைக்கு என்கிட்ட அவர் சொன்னார் அதிலிருந்தே ஒரு சகோதரர்களாக தான் நானும் வெற்றி மாறணும் இது வரைக்கும் வந்துட்டே இருந்தேன் இதில் வெற்றிக்கு தனியாக நான் நன்றி சொல்லணுமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் அதை தாண்டி ஒரு மிக நெருங்கிய நண்பராக இருந்தாலும் குடும்பத்தில் ஒருவராக இருந்தாலும் சகோதரனாக இருந்தாலும் இப்படி ஒரு கதாபாத்திரம் சிவசாமி அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் வயதுக்கு மீறிய ஒரு கதாபாத்திரம் அதை ஏற்று நடிக்க ஒரு தைரியம் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தாண்டி இதை வந்து இவரை வச்சு இந்த கதாபாத்திரத்தை எடுத்துட முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கை வேணும் அது ஒரு இயக்குனருக்கு என் மேலே அந்த நம்பிக்கை வந்ததுக்கு அந்த நம்பிக்கை என் மேலே வைச்ச வச்சதுக்கு அவருக்கு நான் கண்டிப்பாக நன்றி சொல்லி தான் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் திருப்பி எனக்கு கிடைக்குமான்னு தெரியல ஐ பவுன் ஸ்டாண்டர்ட் நான் பவுன் பவுன் ஸ்டாண்டர்ட் அவர் அது இதுதான் இது கதை இதுதான் விஷயம் இதுதான் டைட்டில் முக்கியமான டைட்டில் இதுதான் டைட்டில் அவர் சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற தவிர வேறு எதுவுமே பொதுவாக நாங்கள் நிறைய கதைகள் பேசுவோம் முதல்ல ஒரு கதை பேசுவோம் பத்தாவது கதைக்கு போவோம் அப்புறம் அஞ்சாவது கதைக்கு போவோம் அப்புறம் பதிமூணாவது கதைக்கு பேசுவோம் இந்த வாட்டி அப்படி இல்லவே இல்லை இது தான் சொன்ன அடுத்த செகண்ட் முடிவாயிடுச்சு எல்லாமே இதுதான் அப்படின்னு அந்த கதாபாத்திரத்தை எனக்கு கொடுத்ததுக்கு பர்ஸ்னலாக இருக்கிற எல்லா எது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு ப்ரொஃபஷ்னலாக நான் அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லி தான் ஆகணும் ஸோ வெற்றிமாறனுக்கு என்னுடைய நன்றி இப்போது ஒரு சிலர் வந்து ஐயோ இன்னும் ஏன்னா அவங்களாம் பின்னாடி வேலை செய்கிறவங்க கேமராக்கு பின்னாடி வேலை செய்கிறவங்க போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் வேலை செய்கிறவங்க இவர் நமக்கு தெரியலையே சரியா அப்படின்னு தோணும் ராமர் பேச வரும்போது ஆக இவர் நமக்கு சரியாக தெரியலையே அப்படின்னு யோசித்தேன் அவர் பேச ஆரம்பித்ததுக்கு ஒரு அப்பா நல்ல வேலை இவர் நமக்கு சரியாக தெரியல நம்மளை பற்றி சொல்ல கண்டென்ட் கண்டிப்பாக எதுவும் இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது ஆனால் ரொம்ப ரசித்து அவர் பேசினது ரொம்ப ஃப்ராங்காக ரொம்ப எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் இன்னேபிஷன்ஸும் இல்லாமல் மனசில் இருக்கிறத பட்டு அப்படி பேசுனா எப்போவுமே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அது ஐம் வெரி ஹாப்பி யூ ஸ்போக் லைக் தட் ரொம்ப சந்தோஷமாக அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதை தாண்டி இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் பொழுது நான் ஊரில் இல்லை எல்லாரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுருந்தோம் மொத்த டீமும் எல்லாருமே ஒரு ஒரு உழைப்புக்கு ஒரு உழைப்பு கம்மி இல்லை அந்த அளவுக்கு எல்லோரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருந்தாங்க இந்த படத்தில் இந்த படம் ரி ஆனால் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அந்த அதை அதை பார்க்கவோ ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி இல்லை எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு தெரியாது ஏன்னா டைம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது லண்டனில் இருக்கிறதுனால எதுவுமே காதுக்கு செய்தியே வரல எல்லாமே லேட் லேட்டாக வருது அதனால் பதட்டமாகவே இருக்கும் ஸ்பாட்லேயும் இருக்கும் ஷூட்டிங்கும் போயிட்டுருக்கு ஒரு பதட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கு எனக்கு இப்போது 
என்னுடைய அம்மா ஃபோன் பண்ணி வா ரொம்ப நல்லா சொல்கிறாங்கப்பா ரொம்ப பெருசாக சொல்கிறாங்கப்பா பெரிய வெற்றின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி ஒரு வெற்றி கிடைக்கும்போது நீ தூரமாக இருக்கேன்னு நினைக்கும் போது தான்ப்பா எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு அம்மா சொன்னாங்க அது ரெண்டு விஷயம் நான் அப்போ அம்மாட்ட சொன்னேம்மா வெற்றி தூரமாக இல்லை வெற்றி ரொம்ப பக்கமாக தான் இருக்குது எனக்கு அப்படின்னு நான் வெற்றி மாறினு சொன்னேன் இன்னொன்று தோல்வி தான் கிட்டே போய் டக்குன்னு என்னென்னு தழுவி என்ன ஏதுன்னு பார்க்கணுமே தவிர வெற்றியை தூரம் நின்று தான் ரசிக்கணும் அதை கிட்டே விட்டு அது எங்கே போய் எப்படி நம்மளை எப்படி டேமேஜ் பண்ணணும்னு தெரியவே தெரியும் அதனால் கடவுளுக்கு நல்லா தெரியும் நம்மளை எப்போ எங்கே வைக்கணும் அதனால தான் இப்படி ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் போது இறைவன் டப்புன்னு நம்மளை தூரமாக எடுத்துகிட்டு போய் வச்சிட்டா அதனால் நிச்சயமாக நான் கும்பிட்ற சிவனுக்கு நிச்சயமாக அது அந்த அந்த காரணத்துக்காகவே ஒரு பெரிய நன்றி நான் சொல்லணும் எல்லாத்தையும் தாண்டி மாரி செல்வராஜ் டைரக்டர் மாரி செல்வராஜுக்கு நான் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா டப்பிங் பண்ணும்போது நான் இங்கே இல்லை அகெயின் நாங்கள் வீடியோ காலில் தான் டப்பிங்கே பண்ணோம் லண்டனில் இருந்தால் சார் இங்கே இருந்தாங்க அப்போ அந்த ஸ்லாங்கை கரெக்டாக பிடிச்சி கரெக்டாக பேசணுங்கிறதுக்காக இந்த படத்துக்கும் அவருக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை மாரி செல்வராஜ் பட் இருந்தாலும் ஹி நோஸ் த ஸ்லாங் ரியலி வெல் அதனால் சென்னையிலேருந்து லண்டனில் வந்து என் கூட உக்காந்து ஃபுல்லாக ஒரு டூ நைட்ஸ் பண்ணோம் ஃபுல் நைட்ஸ் பண்ணோம் டப்பிங் ஃபுல்லாக கூட இருந்து அவர் பண்ணி கொடுத்தாரு எந்த ஒரு விதமான அதுக்கு முன்னாடியே நானும் மாரி செல்வராஜ் சாரும் படம் கம்மிட் பண்ணிவிட்டோம் ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ண தான் போகிறோம் சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் எல்லாம் தெரியும் இருந்தாலும் எந்த பிரதிபலனும் இப்போ எதிர்பார்க்காம பண்ணி கொடுத்தாரு அந்த மாதிரிலாம் ஆட்கள் ரொம்ப கம்மி இப்போது ஸோ அதனால் நிச்சயமாக மாரி செல்வராஜுக்கும் நான் இங்கே நன்றி சொல்ல கிளம்பப்பட்டிருக்கேன் இது வந்து இப்போ ஒருத்தருடைய வெற்றி கிடையவே கிடையாது இது எல்லாருடைய வெற்றியும் யாருமே வந்து நான் நான் தான் அசுரனுக்கு சொந்தக்காரன்னு சொல்லவே முடியாது எல்லாருமே இது எல்லாருமே இந்த டீமில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த வெற்றி வந்து நிச்சயமாக சரிசமமாக தான் போய் சேரணும் பெருசாக நண்பர்கள் நமக்கு கிடையாது ரொம்ப குறைவு தான் ஆனால் ஒரு ஆயிரம் நண்பர்களில் வந்து நமக்கு நமக்கு என்ன கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறோமோ இல்லை நமக்கு என்ன பிடிக்கும்னு சொல்லி இல்லை நம்மகிட்ட ஏதாவது எதிர்பார்த்தோ கூட இருக்கிறத விட ஒரு நண்பர் கரெக்டாக கூட இருந்து நீ செய்கிற தப்பு நீ நடித்த போட நல்லா இல்லை இது சரியாக போகல இல்லை நல்லா போதுன்னு உண்மையை சொல்கிற ஒரு நபர் இருந்தால் போதும் அந்த மாதிரி ஒரு நண்பர் எனக்கு வெற்றி அந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு பேர் இருந்தாலே போதும்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு கிஃப்ட்டு தான் அதனால் எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை இந்த படத்தை ரொம்ப சிறப்பாகவும் என்ன ஒரு படம் எடுத்தாலும் என்ன நம்ம இது பண்ணாலும் எவ்வளோதான் பிளான் பண்ணாலும் நிச்சயமாக அது அந்த படமே அதுக்கு வேணுங்கிறது தானாக அமைச்சுக்கும் பால்மேந்திர சார் சொன்னது தான் ஒரு படம் முடிவு பண்ணும் அந்த படத்துக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு அதுக்கு இறைவனொருள் நிச்சயமாக வேணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் இந்த படம் தானே தனக்கு வேண்டியதை தேடி எடுத்துக்குச்சு ஸோ இதில் நிச்சயமாக வி வி ஆர் ரீல் லக்கி ஆல்சோ எவ்ரி திங் ஃபெல் இன் டு பிளேஸ் அண்ட் கொஞ்சம் வெற்றி வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணுவார் ரொம்ப ஒரு இதாக அவர் எப்பயுமே அவர் டைம் லிமிட்டில் போட்டு அடைச்சதே கிடையாது பட் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ரொம்ப குறுகிய காலகட்டத்தில் டப்புன்னு முடிச்சு ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ர ப்ரெஷர் இல்லை அவர் லேட்டர் வந்து ஹி அக்செப்டட் தட் அண்ட் ஹி ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் தட் அதை ஒத்துக்கிட்டு ஓகே இது சாத்தியமாக என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கு ரொம்ப கடினமாக உழைச்சார் எஸ் பட் இனிஷியலி இருக்கும்போது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் சார் இல்லை தனுஷ் எனக்கு வந்து டக்குன்னு இது எப்படி பண்ணுறதுனே தெரில எல்லாம் அவசர அவசரமாக பண்ணுற மாதிரி இருக்குது எனக்கு ஒரு மாதிரி இது கரெக்டாக வருமா இல்லையான்னு எனக்கு ஒரு டவுட் வர அளவுக்கு நான் வந்து எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நான் வெட்டிட்ட சொன்னேன் சார் சம்டைம்ஸ் அவசரத்தில் இருக்கின்ற உட்மா தான் வந்து வேர்ல்டு வைடு ஃபேமஸ் ஆகிடும் அந்த மாதிரி நடக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது சார் நீங்கள் பண்ணுங்க உங்கள் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் கரெக்டான தான் பண்ணுவீங்கன்னு நினச்சேன் சார் உப்மா இல்லை நீங்கள் ஃபுல் மீல்ஸே பண்ணிட்டீங்க அதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி ஒரு படம் அமைஞ்சதுக்கும் மக்கள் கிட்ட எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் சேர்த்த தானு சாருக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கு எப்போவுமே துணையாக இருக்கிற என்னுடைய ரசிகர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி காலம் மாறிட்டே இருக்குது கண்டென்ட் ஓரியன்டட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி இப்போ கைதி படம் வந்து அந்த வெற்றியும் நல்லபடியாக போய் சேர்ந்த போய் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது சாங்ஸ் இல்லை அண்டு வெறும் கண்டென்ட் தான் சாங்ஸ் கிடையாது அப்படி ஏதாவது அசுர
இந்த மாதிரி ஃபில்ம்ஸ்லாம் ரீச் ஆகும்போது இன்னும் நமக்கு வந்து ஓகேன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸும் கொடுக்குது ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டும் கொடுக்குது அதுவும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு அவ்வளோதான் ஸோ ஐ ஐ திங்க் பிரிட்டி மச் ஹவ் கவர்ட் எவ்ரி திங் எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு நினைக்கிறேன் நன்ற